。这是本宫奉太后之命给你拿过来的，就是你想要的汤药。喝与不喝，在你。当然喝，是成全我的好东西呢。你可想好了，这一碗药喝下去，就没有后悔的余地了。没有什么可后悔的。我知道你们这宫里头，都争着生孩子。可孩子，应该是与自己相爱之人一起拥有，不是拿来争宠、保命的工具，更不应该被强迫来到这个世界。阿丽，去把姜太医找来吧。荣贵人怕是要受苦了。是。嗯、太医和姥姥们进去了那么久，这个荣贵人。怎么一点声音都没有？就算受苦也不出声音，这脾气真够倔的。娘娘，事已至此，还是想想怎么和皇上交代罗娇，皇上，呃，令嫔娘娘这会儿是估计快生了，您是否去看看？令嫔又不是头一次生产了，自有接生姥姥照应。哎，这。微臣给皇上请安。怎么样，小姐如何了？荣贵人身子已无碍，只是，只是无法生育了。谁做的？谁做的？回皇上，是臣妾所为。息怒，皇帝。皇娘怎么来了？身为君王，对自己的皇后动上手了。皇帝哀家瞧你是有些失心疯了。皇后，起来吧。皇娘，儿子事不该。可荣贵人无辜啊！皇帝，你要的是韩氏，如今你也如愿以偿了。可韩氏心里有别人，旁人能有什么法子？皇帝啊，有时候，爱之士卒以害之。若无你的过分沉溺，本无人会对荣贵人过分在意。你宠爱太过，才把他逼到了现在这个地步。皇娘，儿子是宠爱荣贵人，但并不太过。皇娘，您切勿听信人言。哀家还用听信？你都为他做过什么，哀家没看到吗？而且，喝下药去
，也是韩氏自己的主意。皇帝要怪，也只能怪你自己。王额娘在此，您也好好的劝劝皇上，儿臣告退。皇后受委屈了，去吧。皇上，主儿醒了。啊，皇娘，那儿子进去瞧瞧。我是不能生了，对吗？你只是，只是不能有孩子罢了。你别害怕，朕还是会好好待你的。那碗药是我自己要喝的，孩子生与不生，我自己定。你怎么那么糊涂啊！我本不该来到这个宫里，更不该得到你的宠爱。就当我无福，承受不起。我未来的孩子，也承受不起。你要我伺候你，我便清清静静的伺候你一辈子就是了。你的意思，皇娘的意思，朕都明白。皇上，皇上，皇上，禀皇上，令嫔娘娘生了一个小阿哥，是皇上的十五阿哥。好，好，敬重啊。传朕旨意，荣贵人深得朕心，敬为荣嫔。令嫔呢，接连生子，又温柔婉顺，敬为令妃。去告诉令妃，十五阿哥可以留在她身边养着，不必送去寿康宫。还有，皇后料理后宫之事不周，这六宫之事，先交由令妃协理。这，下去吧。